de mí. Oye, está Pero guapa. Pero pensó en mí. Parece la princesa Leia. Oh. ¿En serio? No, en serio. Esto eres mi... Con la trencita. Esa es la trencita, es esa, pero te falta... Claro. Las vainas. No, dos, dos rollitos de canela. Sí. <risa> bueno, nada, amigos, bienvenidos aquí a Con Sabor a Perú. Ya, y estamos empezando hoy con una salsita buena. De la buena. De la buena. Ya. Y hoy vamos a preparar, bueno, un plato que te va a hacer feliz. 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 Es una crema de albergita que uh, vamos a preparar. Nos vamos a la verde el día Exactamente. de hoy. Exactamente. Algo rico, fácil y sencillo como las albergitas. En realidad se puede preparar de dos maneras. Como hoy la vamos a hacer como albergitas, pero otro día la vamos a hacer como un estofadito así con albergitas que queda bien rico. ¿Ya? Aquí tenemos unos saluditos el día de hoy. Ay, es verdad. Un saludito especial para Carla Pineda y su familia desde Chiclayo. ¿Y a quién vas a mandar tus saluditos? Yo a Chari Huertas ahí de Piura que nos está viendo. Muchas gracias por tu mensaje. Nos ha conmovido. Gracias de verdad. Y nada, así que ya saben amigos, siempre estamos ahí en el Facebook. Atentos a lo que pongan, o sea, a lo que puedan pedir. Y si es posible, se os será concedido. <risa> <risa> ya. Así que amigos, nada, vamos a continuar. Vamos a ver, a ver qué tenemos aquí. ¿Qué más hay en el huerto? ¿Qué más hay en el huerto? Vamos a limpiar unos choritos. Pero estos choritos están deformes. No, son deformes. Son choritos con compañía. Porque Hoy vienen día con tú conchitos. vas a limpiar los choritos. Vamos a tú y limpiar y las conchitas. Yo voy a limpiar las conchitas. Ya, vamos vamos a cambio. ponernos aquí. Ponte por aquí. Gracias. Nada. La princesa Leia No hay por dónde nomás de... No, no, no hay... Por ejemplo, era? esos choritos... No son choritos. Mira, esto lo que lleva acá son como una especie de lapas. Que tampoco son malas, hay que lavarlas y va para la olla. ¿También? O sea que todo lo, lo que no mata engorda, como dicen. Hay que, la, hay que lavarlas simplemente, ¿ves? Se retiran. Son como unos moluscos que vienen adheridos a las conchas. ¿Ya? Vamos a... Perfecto. Échale un poco de agua acá, por favor. Este. Ahí está. Ahí, perfecto. Listo, listo. ¿Ya? ¿Y cómo estás, Israel? ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, tranqui. Tranquilo, feliz. Como una lombriz. Ay, una lombriz, ¿Ya? este. Feliz. Turquesita. Turquesita. Ese color te queda bonito. Gracias, amor. No hay que eso, no me el papá. Bueno. ¿Que todo lo que sale del mar así se puede comer? No, vaya, a ver, todo, todo tampoco, ¿no? Porque hay algunos productos o peces que pueden ser, llegar a ser venenosos. ¿No has oído hablar, por ejemplo, en Japón que... El pez globo, ¿no? El pez globo, el fugu, sí. que le llaman ellos, es un pez venenoso y que incluso para llegar a, a consumirlo tienes que tener una carrera o un título permiso. especial. Sí. Un permiso, que si no... Pero, por ejemplo, todo tipo de conchitas, lapas, ¿se pueden comer? Que hay que tener cuidado porque hay más diversidad en el, en el mar que en la tierra. O sea, y ahí al igual también hay muchos productos que son eh, venenosos. O sea, no sé, no te sabría decir. Yo te diría, por ejemplo, el pepino de mar se, puede, se consume. Hay ¿El algunas. Pepino de mar. Pepino de mar también se Nunca consume. Había el pepino de mar. Por ejemplo, acá no estamos acostumbrados mucho a consumir las, lo que son las acelgas. Y Perú exporta acelgas. Las sobre acelgas. todo para. ¿Los yuyos? Exacto, pero hay una variedad, por ejemplo, la lechuga de mar se come, ¿no? O para ensaladas o algo así. Uy, eso debe ser genial para la gente que sufre de hipotiroidismo por la gran cantidad de yodo que tiene. Claro, pero sin embargo, a veces a mí me da pena, a veces la gente deja el yuyo, no le hace caso. Antes el yuyo te lo regalaban, ¿no? Cuando uno compraba pescado, te regalaban el yuyo, pero ahora te lo cobran. ¿no? Ahora todo se cobra. Todo, nada es gratis. Nada no, es gratis. Estamos limpiando ahí el choro. Como la estuviéramos lavando ropa. Listo. Aquí tenemos los choritos. ¿Verdad? Y estas cochitas también las vamos a poner. Le dé un poquito de sabor. O sé sea que vino con su. Con su mochila. Con su yapa. Con su mochila vino. <risa> Me pasas los, las conchitas, vamos a limpiarlas. Ahora, un tema importante de los mariscos es que aquellas personas que justamente sufren de hipotiroidismo, ¿no? Por, tienen una falta de, 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 
que no producen suficiente hormona tiroidea, deben consumir alimentos ricos en yodo. Entonces, todo lo que son mariscos son una muy buena opción. Y la sal yodada, ¿no? Porque antes se tenían muchos problemas. E incluso, porque no había sal de yodada, hay, no hay un, sierra. Sí, incluso para aquellos este, que no puedan consumir sal, hay una, hay una sal de hierbas que son varias varios, o sea, es una mezcla en realidad de varios condimentos que hace que, digamos, este, imite, o sea, imite no, que sea, sea saladito, pero sin que sea mineral, ¿no? Sino vegetal. Claro. Ah, esa es una muy buena idea, en realidad. Hay que limpiarlo un poquito, solo quitarle la tierrita. Porque, por ejemplo, sobre todo cuando yo tengo muchas pacientes que vienen y en la primera semana, por ejemplo, de una dieta bajan un montón de peso. Pero eso también es que se deshinchan. Las personas que consumen muchos alimentos este, procesados, que vienen en bolsitas, galletitas, snacks, papitas, etc., sin darse cuenta están teniendo una retención de líquido. Claro. Entonces es por ello que ¡fum! se desinflan y pierden todo el líquido porque han eliminado ese tipo de alimentos dañinos de la dieta. Eso es para, para Cucho, que es mi compañero de EPA. Eh, se pone a, a comer una... Llega al sillón, digamos, abre una bolsa ahí de, de lo que sea, diga y ¡guau! Claro. <risa> y se dan, te das cuenta porque puedes tocar y, el tobillo, así. Y luego se, se... Lo que me hizo gracia, ¿sabes qué fue? Que evidentemente se puso a hacer dieta. Ya. Yeah. Y claro, estaba orgulloso porque había bajado de, había bajado de peso, ¿no? Ajá. Pero claro, yo le digo, bueno, es que hay gente que piensa... Que solamente con haciendo dieta, o sea, vas a perder. Evidentemente pierdes, pero mantenerlo es distinto. Sí, ¿no? es verdad. Yo creo que si quieren estar sanos, la mejor forma es combinar las dos cosas, ¿no? Dieta y ejercicio. El 70% es dieta y el 30% ejercicio. Aquellas personas que piensan que yendo al gimnasio o haciendo una hora de ejercicio diaria y sin cuidarse en la alimentación, están completamente equivocados. Si ustedes van a empezar a ser saludables y tener una rutina de entrenamiento, es importante acompañarlo de una nutrición adecuada. Ahora siempre en el Facebook, sobre todo, me dicen, mi mamá pesa 70 kilos, mide tanto, ¿cómo puedo hacer para que baje? Para hacer que baje una persona no es simplemente coger una revista y, y ver la dieta y hacerla, es ir mejor a, una, a un profesional de la salud y que no solamente les haga una dieta para ustedes, sino que también le hagan, o sea, personalizada, sino que también les explique el porqué de la dieta y de esta manera usted lo tome como un estilo de vida y no como algo momentáneo. Exactamente. También nos preguntaron, había una persona, bueno, concretamente te preguntó a ti, este, sobre el café, que su mamá, su madre consumía mucho café. Así es. Yo creo que lo recomendable, de hecho, no porque lo he escuchado ya y me lo han, me han aconsejado, yo tomo bastante café también, pero como máximo es bueno tomar cuatro tazas al día, ¿no? Ahora, cuatro tazas es bastante también. Si uno sufre, sufre de hipertensión o algún problema de este tipo cardíaco, cuatro tazas es mucho. Dos tazas ¿Ah, sí? está bien. Sí, si sí, uno sufre ya de hipertensión. ¿Está de, del Bobby? Sí, del Bobby. Ahora, si no, excelente. El café tiene muchos antioxidantes y muy bueno para la salud. Pero, ojo, algunas personas que sufren sobrepeso no es adecuado el café. Porque la cafeína libera ciertas, ciertas hormonas y sustancias que se liberan cuando uno está en estrés, cuando te va a atrapar un león, por ejemplo, te va a perseguir un león. Entonces, lo que sucede es que en vez de pasar el azúcar al cerebro, pasa directamente a nuestro músculo y lo quemamos. Entonces, constantemente se tiene hambre. Entonces, hay que tener cuidado también en algunas personitas con la cafeína, ¿no? Y sobre todo a los niños no les den café. Yo me acuerdo que en el colegio... <risa> Había un amigo que, o sea, y era, estábamos en cuarto de primaria, pero él siempre venía con un termo hasta arriba lleno de café. No, eso es pésimo. Eso es eso pésimo. O sea, eso significa que tu, que tu amigo no dormía. El niño tiene que dormir. Y estaba acostumbrado. Es más, si tú le quitabas, no te invitaba al café porque estaba acostumbrado al café. ¡Explota, explota, me explota! ¡Ah! Explota, explota, mira, mira. Exacto. <risa> bueno, bueno, tenemos acá poquito de agua, ya hemos limpiado las conchas, tenemos acá las cervejitas, las vamos a servir para poder hacer la crema, ¿ya? Eh, ¿Qué iba a hacer? Ah, un poco de sal. Un poquito de sal. Listo. Y ahora arrancamos el hervor. ¿Ya? Y ahora vamos a recoger esto. Tú sabes, un día he pensado venir con una etiqueta así gigante, ampliada de alimento, de un producto y empezar a enseñar acá, como escuelita. ¿Cómo empezar a leer? Esto es, ahí, con el plumón. Ahí. 
Simón. No Martín. entiendes, pa, arreglazo. <risa> Cuchillazo, pa, 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 ya. Eso, yo me acuerdo. Bueno, en mi colegio a veces cuando era en historia, cuando preguntaban, hacían las preguntas, tenía un profesor que tenía una, un palito de bambú. Qué feo. Mucha, y te daba entre las piernas, así te, te persiguía así, traca, 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 traca. Te chicoteaba, no, qué rico. Picaba. arrodillarse sobre chapitas en falda. Esa era la de mi colegio hace años, pero... Se era un, era un, pero así, tanto así, no nunca me han hecho arrodillarse Ay, A mí me contaban chapitas. que sí. Cada, cada año o atrás sea, las, las señoras monjitas eran un poquito... ¿Pero a, ti te, ¿Pero a ti te hicieron eso? No, gritaban nomás en los pinos. A mí la, una vez me castigaron al patio así. <risa> Que tenía que tener las manos así en medio del patio. Un hombro así que salía, ¿no? Oh, la viste, pero era difícil. Bueno, después de las torturas estudiantiles, <risa> volveré, vamos a un corte y Yo volvemos. volvemos. ¿Te borró? Sí.